আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার এখানে আসার পিছনে এই আমার আলমা ম্যাটার ঝিনাইদা ক্যাডেট কলেজের অবদান আমি কৃতজ্ঞতা বড় স্মরণ করতে চাই ঝিনাইদা ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেট কলেজ মানে এই মাঠ এই বিল্ডিং এগুলোই শুধু নয় আমার সমস্ত শিক্ষক বিন্দু যারা আজ আছেন বা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আমার সমস্ত সিনিয়র বিন্দ আমার সমস্ত ক্লাসমেট যারা অকৃত্রিম বন্ধু এবং সমস্ত দুঃখে কষ্টে সাথে থাকে তাদের অবদান এবং আমি খুবই ক্যান্ডিডলি বলতে চাই জীবন গঠনে জুনিয়রদেরও অনেক ভূমিকা থাকে তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে চাই আমরা যখন ক্যাডেট কলেজে এসেছি ক্যাডেট কলেজে পড়ালেখাটা একটা গৌরবের বিষয় আমি যে ক্যাডেট কলেজে চান্স পেয়েছি ইট ইজ টু ডিফারেন্সিয়েট মি ফ্রম আদার্স আইস টু টেক প্রাইড অফ দ্যাট সো ক্যাডেট কলেজে চান্স পাওয়াটাই ছিল সবের কাছে একটা রিকগনিশন যে আমি ভালো ছাত্র বাট আমি এই কথা বলতে চাই যে শুধু লেখাপড়ার বিষয়টা এখানে আমাকে মূল আকর্ষণ করে নাই এডুকেশনের ডেভেলপমেন্টের বাইরে এখানে যেটা ছিল অল আদার অ্যাসোসিয়েটেড ফ্যাকাল্টিস আর অলসো ডেভেলপ কোয়াইট ব্যালেন্সলি আমাদের এই জন্য আমরা সবসময় দেখেছি যে আমাদের যারাই ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে সবাই যে কর্মক্ষেত্রে সবার সবচেয়ে উপরে গেছে এটা সবসময় হয় নাই এখানে অন্য অন্য যে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট যেগুলো হয় সেগুলো আমাদের বাইরে অনেক কাজে লাগে আমরা যে আজকে একটা ভালো নাগরিক যারা হতে পেরেছি একজন ভালো আমাদের যে অন্য অন্য দক্ষতা বেড়েছে শুধু পড়ালেখার বাইরে অন্য কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করে যে সমস্ত হিউম্যান ইন্ডেক্স আমাদের বেড়েছে সেগুলো কিন্তু ক্যাডেট কলেজের বাইরে অন্য ইনস্টিটিউশন থেকে ভেরি ডিফিকাল্ট এবং জিনাইদা ক্যাডেট কলেজ অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ বেস্ট ইন দিস সাউদার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ওভারঅল বাংলাদেশের ভিতরে ইউজ টু বি ইফ নট দি বেস্ট অল অফ দ্য বেস্ট সো আমি কৃতজ্ঞ গ্রেটফুল খুবই মানে আমার মনে আছে যখন প্রথম আমি চান্স পেলাম সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে তো আমাকে আমার সহপাঠীরা টিচারদের সাথে অনেকেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল যে স্যার এই ক্যাডেট কলেজে চান্স পেয়েছে তখন আমার একজন টিচার বলেছিলেন সেন্ট জোসেফ স্কুলের যে এমন দিন ছিল যখন মানুষ বলতো যে স্যার আমি সেন্ট জোসেফসে চান্স পেয়েছি তো সেন্ট জোসেফ ছেড়ে চলে এসেছি এখানে ইট অনলি ইন্ডিকেটস হাউ মাচ উইস টু ফিল ফর ক্যাডেট কলেজেস দেন ওয়ারিং ইউনিফর্ম কাটা চামুস নাইফ দিয়ে খাওয়া টাই পরা এগুলো সব প্রতিষ্ঠানে হয় না বাট এখানে আমরা দেখে নিজেদেরকে একটা আলাদা করে শিখতে শিখতে এবং নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে আগের চেয়ে বেশি সম্মান করার বিষয়টা আমাদের ভিতর মানে উই ইস টু রেসপেক্ট আওয়ার সেলফ মোর দ্যান হোয়াট ইউ ইস টু ডু বিফোর অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড ফর এ মোটিভেশন দ্যাট হ্যাজ অলওয়েজ ফুট আস ইন এ ওয়ে দ্যাট উই এক্সার্টেড আওয়ার হাইয়েস্ট লেভেল অফ এফার্ট টু বি ইন দ্যাট পজিশন অলওয়েজ এখানে এসে ইংলিশ লাঞ্চ চাপাতির সাথে প্রথম আমার পরিচয় ডিফারেন্ট রিয়াকশন বাট আজকে সময় বেশি নাই এই জন্য বলা যাচ্ছে না সামনে আবার জুম্বার নামাজও এর জন্য প্রতীক্ষা করছে তো সব মিলিয়ে অনেক কিছু বলতে চাইলেও আজকে সময়ের অভাবে বলতে পারছি না বাট এখানে এসে আমার প্রথম যে জিনিসটা খুবই ভালো লেগেছিল ঝিনাই দেখা রেট করেছে এই মাঠ আজকে অনেকেও বলছে যে বাইক কি সুন্দর মাঠ তো আমি এতগুলো ফুটবল মাঠ দেখে ক্রিকেট মাঠ আমি বিবাহিত মানে ও মাই গড এত খেলাধুলা করা যাবে খুব খুশি আউটডোর গেমস ইনডোর গেমসের ফ্যাসিলিটি দেখে আমাদের অনেকে যারা আগে চাঁদা তুলে ক্রিকেটের ব্যাট কিনতাম বাইরে বা ফুটবল ম্যাচ অ্যারেঞ্জ করে এই যে কাপ এবং অন্য অন্য পুরস্কার দেয়া হতো তাদের জন্য এখানে এসে যে আমাদের দিস দ্য ফার্স্ট টাইম আমি দেখলাম যে দুই পাশে ছয়টা স্ট্যাম্প পোতা হচ্ছে ক্রিকেট খেলার জন্য দুইজনের হাতে দুইটা ব্যাট দিস ওয়াজ সামথিং এক্সেপশনাল অ্যান্ড আমরা কিন্তু মানে মনে হলো যে এখানেই সারা জীবন থাকব এবং সেই সাথে সেই সময় হালিম ভাইয়ের সক্কা এবং অল দিস থিং হ্যাজ ইনস্পায়ার্ড মি টু বি এ ক্রিকেটার এবং পরবর্তীতে আমি কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট খেলেছি
ফুটবলে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলেছি বাট ডেফিনেটলি এখানকার অর্জন ভোলার যোগ্য না আমার কিন্তু এখানে আরও অনেক অর্জনের তো একটা অর্জন ছিল আমার ক্লাসমেট জামিল এখানে আছে কি না আছে যারা আমাদের কন্টেম্পোরারি তারা সবাই জানে জামিল ওয়াজ দ্য ইফ নট দি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিঙ্গার অফ দ্য কলেজ এবং তার কিন্তু অনেক ডিস্ক সিডি এগুলো বাজারে আছে সে কিন্তু নিয়মিত শিল্পী তবে জামিলের কাছ থেকে ভেরিফাই করতে পারেন আপনারা আমি কিন্তু তাকে হারিয়ে গানের পুরস্কার পেয়েছি এটা কোনো গল্প না এটা বাস্তবতা বাট আজকে যদি এই কথা মানে আরবিতে বলা হয় নাইনটি নাইন পারসেন্ট উইল নট বিলিভ বাট দিস ইজ এ ফ্যাক্ট জামিল এই গল্প অন্য সময় অন্যদের বলবে ভালোভাবে বাট আমি আর গল্পে যেতে চাচ্ছি না অনেক পরিবর্তন এখানে দেখা একটা পয়েন্ট এসেছিল এখানে যে ক্যাডেট এক্স ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটা দাবি যে আমাদের মাস্টার প্ল্যানটা যেন যেটা করা হয়েছে সেটা যেন এই পুরাতন হাউস কলেজ ব্লক যেখানে যেটা আছে এটাকে খুব পরিবর্তন করা না হয় আসলে হ্যাঁ এটা বলার সময় সে সময় এরকম তালি হয়েছে বাট উই আর ইন এ ডিলেমা এখন কি ভবিষ্যতে আমরা কি এগুলো জাদুঘর করেই রেখে দিব নাকি এটা অন্য কিছু হবে এটা নিয়ে কিন্তু একটা মানে ডিলেমা আমাদের ওখানে অনেক আলোচনা হয়েছে আমরা ভাবছি আমি কথা দিতে পারছি না যে এটা এরকমই থাকবে বাট উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট আমরা ডেফিনেটলি পূরণকে ধারণ করে রাখতে চাই বাট আমাদের দেশে কিন্তু পর্যাপ্ত জমি নেই যে জমিগুলো আছে তার সঠিক সদ্ব্যবহার আজকে এখানে তিনশো ক্যাডেট আছে ভবিষ্যতে ছয়শো ক্যাডেট থাকলেও কিভাবে কি হবে অন্য অন্য পরিকল্পনা কিভাবে করা যায় সেগুলোকে আমরা কনসিডার করছি বাট ডেফিনেটলি আমাদের সবার অন্তরের ভিতর আমি এখানে এসে খুঁজছিলাম যে বদর হাউসের উপর দিয়ে আমরাই প্রথম আঙ্গুর গাছ লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম সেই আঙ্গুর গাছগুলো আছে কি না বা কোনো কিছু তো পুরনো আমরা স্মৃতি খুঁজি ধারণ করে রাখতে চাই আবার এর সাথে ডেভেলপমেন্টও একটা রিকোয়ারমেন্ট তো সব কিছু মিলে বাট ইট উইল বি টেকেন আমি বললাম যে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ওনাকে আছে আমি সবার সামনে বলে দিচ্ছি আমরা পয়েন্টটা সিরিয়াস নিলাম উইল সি অ্যান্ড হাউ মাচ ইজ পসিবল উইল ট্রাই টু রিকনসিডার দ্য মাস্টার প্ল্যান অফ জেসিসি এই রিউনিয়ন যারা অর্গানাইজ করেছে আমি নাম্বার অফ টাইমস আই হ্যাভ সেইট ওয়াইল ইন্টারাক্টিং উইথ দেম দ্যাট আই হ্যাভ সিন মেনি রিউনিয়নস আমি নিজে আগে অন্য অন্য ক্যাডেট কলেজে চিফ গেস্ট হয়ে গিয়েছি এবং অন্যগুলো অ্যাটেন্ড করেছি কিছু কিছু এটার মাত্রা ছিল আমার দেখা বা স্মরণ করে মনের ভিতরে পাচ্ছে একটু ভিন্ন মাত্রা এবং আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ টেকেন এ নিউ স্ট্যান্ডার্ড যেটা অন্যরা ফলো করতে পারবে তো যারা এর সঙ্গে জড়িত আছেন সংশ্লিষ্ট জেনারেল বাফুস থেকে শুরু করে ছোট্ট যে কোমলমতি ক্যাডেট এখানে আছেন সবাইকে আমার তরফ থেকে অভিনন্দন এবং আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ এইটা করার জন্য আর অনেকবার বারে বারে বসে আমাকে আপনারা অনেক আমার সম্বন্ধে ভালো ভালো কথা বলে আমাকে সম্মানিত করেছেন আমি সম্মানিত বোধ করেছি ভালো লেগেছে গর্বিত বাট আমি এই কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমি আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি তো বেস্ট ক্যাডেট ছিলাম তা না আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি মেবি সবচেয়ে ভাগ্যবান সেই জন্য এখানে আছি আমি যে ক্যাডেট লাইফে যত কর্মকাণ্ড করেছি সব ভালো করেছি তাও আমি বলতে পারব না ফান্ডামেন্টাল অ্যাট্রিবিউশন এর ডাক্তারে সিগারেট খায় বাট অন্যকে অ্যাডভাইস দেয় আপনি সিগারেট খায়েন না তো সেরকমভাবে আমরা অনেক ভুল ত্রুটি করেছি বাট আমি ক্যাডেটদের বলতে চাই এটা একটা মহান সুযোগ তোমাদের জন্য ক্যাডেট কলেজে সবাই চান্স পায় না তোমরা পেয়েছ সরকার অনেক তোমাদের পিছনে খরচ করে এই অ্যাডভান্টেজ তো তোমাদের নিতে হবে জীবনের মূল এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় তোমরা এখানে অতিক্রম করছো তো এটাকে সুন্দরভাবে যদি ক্যাপিটালাইজ না করতে পারো ভবিষ্যতে ইউ উইল অনলি ডিগ্রেড আমরা এখন শেষ পর্যায়ে তোমরাই ভবিষ্যৎ তোমাদের ভবিষ্যতের সাথে বাংলাদেশের ফিউচার রিলেটেড তোমরা যেমন হবে বাংলাদেশ তেমন হবে আমি চাই তোমরা তোমাদের 
বড় লেখার পাশে একজন সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত উপাদান এখানে আছে সবগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করো এবং একজন ভালো দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে ভবিষ্যতে জাতিকে সেবা করো সেই দোয়া থাকলো আমার এখানে আমি আস্তে আস্তে এই খালটা আছে কিনা একটা খাল ছিল এখানে অনেক বড় খাল প্রিন্সিপাল বললে আছে বাট অত বড় লাগছে না বিকজ আমার মনে আছে এখানে একবার আমাদের কয়েকদিন পানি ছিল না সাপ্লাইয়ের পানি আসছিল তখন আমাদের গোসলের ব্যবস্থা হয়েছিল যে ওই খালের ভিতরে তো এখান থেকে হেঁটে যে পথে আর কি টিচারদের বাসার থেকে কি টুকটাক পেয়ারা ছেড়া অ্যান্ড অল দিস করতে করতে উই রিচড স্টাফের নেতৃত্বে খালের ভিতরে এবং খালটা এতটাই চড়া ছিল তখন যে আমরা এপার ওপারের ভিতর কম্পিটিশনও করেছি যে সুইমিং অ্যাবিলিটি প্র্যাকটিস করার জন্য বাট সেই দিন কিন্তু এখন চেঞ্জ এখন যদি তিন দিন এই ক্যারেট কলেজে পানি না থাকে তাহলে চিফ অফ আর্মি স্টাফ পর্যন্ত মানে একদিন হলেই কনসার্ন হয়ে যাবে দ্যাট আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ দ্য হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে দ্যাট কন্টেক্সট হ্যাভ চেঞ্জ ডাইমেনশন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাজ চেঞ্জ দ্য এনভায়রনমেন্ট হ্যাজ চেঞ্জ ফর ইউ হ্যাজ সিগনিফিকেন্টলি বর্তমান কনটেক্সটকে মাথায় নিয়ে আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য সরকার যে স্বপ্ন আমাদের জন্য দিয়েছে সেটা বাস্তবায়নের জন্য ক্যাডেট কলেজেরও বিভিন্ন আঙ্গিকে আমি শুনে খুব খুশি যে জেক্সকা তারা এই ডিজিটাইজেশন এবং স্মার্টনেসের পরে যথেষ্ট ফোকাস করেছে এবং তাদের এবার এই রিউনিয়নে এটাও একটা এজেন্ডা আছে সো আমি দোয়া করি এবং আমি মনে প্রাণে চাই দ্যাট ইউ ক্যান ম্যাচ দ্য আপকামিং এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইউ বিকাম অন দ্য স্মার্টেস্ট সিটিজেন অফ দ্য নেশন দ্যাট ইজ মাই প্রেয়ার ফর অল দ্য ক্যারেটস অনেকবার আমাকে হাইলাইট করেছে বদর হাউস হিসেবে টুয়েলভ থ্রি টেক হিসেবে বাট একটা কথা আমি খুব ক্যান্ডিডলি বলতে চাই আমি সেনা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আই ক্লিয়ারলি স্পেল্ট আউট মাই ভিশন টু হোল টু দ্য হোল আর্মি দ্যাট ইজ আই উড লাইক টু সি বাংলাদেশ আর্মি অ্যাজ দ্য প্রাইড অফ দ্য নেশন আর আমার কমান্ড অ্যান্ড লিডারশিপ ফিলোসফিগুলো আমি ক্লিয়ারলি স্পেল করে দিয়েছি তার ভিতর আমি to give a message to everybody the chief of army staff belongs to everybody and everybody is equally important to me shei jonno ami okhane kokhono jck ke highlight korar chesta kori na othoba ami infantry seta ami highlight korar chesta kori na because i am now i am for everybody so ami ekhono bodor house amar house green green up up bolechi onek but still ekhon ami সবার জন্যই আছি সো খাইবার হুনাইন নাথিং টু ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট আই এম উইথ ইউ যদি বিকালে খেলাধুলার সুযোগ থাকে হয়তো আমি হুনাইন বা খাইবার হাউসে জয়েন করতে পারি ঠিক আছে আমাদের সময় কিন্তু হুনাইন হাউস ছিল মানে যারা একটু চেহারা ফেয়ার ভালো তারা হুনাইন হাউস আর খাইবার হাউস ছিল একটু আমরা বলতাম খাইজ খাইজ টাইপ মানে একটু একটু ব্ল্যাক টাইপ আর বদর হাউস আমার মতো মাঝামাঝি আর কি বাট আই দ্যাট ডে আই ফাউন্ড সাম যে খাইবার হাউসের খুব ফর্সা এবং খুব বলে যে তুমি হুনাই নাও যে বলে না আমি খাইবার হাউসে এখন জানি না এই জিনিস ট্রেনটা ফলো হচ্ছে কি না বাট আই জয়েন এনি অফ দ্য খাইবার আর হুনাইন ইন দ্য আফটারনুন শুড দিয়ার বি এনি ম্যাচ প্লেট লাইক দ্যাট